welcome to halloween special video it's a murder mystery time dare to solve it okay kutumbam mukkuru vyaktulu suicide murder enduku ela రోడ్డు మీద నల్లటి కారు వేగంగా దూసుకెళ్ళిపోతోంది అది నడుపుతున్న సిద్ధార్థ మనసు అంతకన్నా వేగంగా ఆలోచిస్తుంది తాను చేసేది కరెక్టా కాదా తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం ఎంతకైనా చెయ్యొచ్చు అని ఆలోచించుకుంటూ రోహన్ మిశ్రా ఇంటి ముందు కారు ఆపాడు తను బయటికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు నందినికి ఫోన్ చేసినా తను తీయకపోవడంతో టెన్షన్గా గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు గేట్ తీసుకొని మెయిన్ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాక్ చేయబోగా డోర్ ఓపెన్లోనే ఉంది స్లోగా తెరుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు నందిని రూమ్లోంచి లైట్ రావడం చూసి నెమ్మదిగా అటువైపు వెళ్ళాడు రూమ్ అంతా చిందర వందరగా ఉంది తనలో టెన్షన్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది నందిని ఒక మూలన పడిపోయి ఉంది చేతి నుండి రక్తం కారుతుంది తను చనిపోయింది అది అర్థమయ్యేసరికి సిద్ధార్థ్ కోపం పట్టలేకపోయాడు ఇదంతా రోహన్ వల్లే అనుకుంటూ హాల్లోకి ఉరికొచ్చాడు రోహన్ అక్కడ తాగుతూ ఉండడం గమనించి కోపంగా అరవడం మొదలుపెట్టాడు దగ్గరికి వెళ్ళి కదపగా రోహన్ కూడా చనిపోయి ఉన్నాడు రోహన్ భార్యకి ఎలా అయినా విషయం చెప్పాలి అని ఆమెని వెతుకుతూ కిచెన్ వైపుకి వెళ్ళాడు కిచెన్ అంతా కూడా చిందర వందరగా పడిపోయి ఉంది ఆమెని వెతుకుతూ ఉండగా సిద్ధార్థ్ వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు మనం అక్కడ హాల్లో ఏమేమి వస్తువులు ఎలా ఉన్నాయో గమనిద్దాము ఇది ఒక ఫ్యామిలీ పోర్ట్రేట్ అండ్ ఇక్కడ రోహన్ చనిపోయి ఉన్నాడు మందు గ్లాస్ అన్నీ అక్కడ పడిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో డాక్టర్ వైఫ్ అందరి నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ రోహన్స్ చైర్ ఇప్పుడు మనం కిచెన్లో కూడా చూద్దాము కిచెన్లో రోహన్ భార్య ఎవరేసుకొని చనిపోయింది కింద స్టూల్ పడిపోయి ఉంది అండ్ సామాన్ అంతా కూడా పడి అటు ఇటు పడేసి ఉన్నాయి అండ్ సింక్ పక్కన ఈ సామాన్లు ఉన్నాయి అండ్ ఈ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఫొటోస్ ఇవి ఇప్పుడు మనం నందిని రూమ్లోకి వచ్చాము నందిని ప కూర్చున్న దగ్గర చుట్టూ ఫొటోస్ అన్నీ చింపేసి పడిపోయి ఉన్నాయి నందిని ఊళ్ళో సిద్ధార్థ్తో తను దిగిన ఫోటో ఉంది చేతికి కోసిన రక్తం మరకలు ఉన్నాయి నేను ఇంకా వీడిని భరించలేను అని రాసి ఉంది అక్కడ ఆమె ఐడి కార్డ్ వేసి ఉంది అండ్ కొన్ని ఫొటోస్ ఆమె చుట్టూ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఫొటోస్ తీసి అక్కడ ఉన్నాయి సో వెల్కమ్ టు మిశ్రాస్ హౌస్ గైస్ ఇక్కడ మిశ్ర రోహన్ నందిని అండ్ రోహన్ వైఫ్ అందరూ ఉన్న ఇల్లు ఇదే అన్నమాట సో హాల్ తర్వాత నందిని బెడ్రూమ్ ఆ తర్వాత కిచెన్ ఇవి మూడు కనిపిస్తాయి సో డీటెయిల్డ్గా చూడండి క్లూస్ ఇక్కడే ఉంటాయి అండ్ ఇది అయిపోగానే నేను తర్వాత క్లూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ లాస్ట్లో మేము ఇదంతా ఎలా క్రియేట్ చేసామో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను
ఒకటే ఫ్యామిలీ ముగ్గురు వ్యక్తులు సూసైడా మర్డరా ప్రతిదీ ప్రశ్నే దీనికి సమాధానం లేదు రోహన్ మిశ్రా హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ తాగుతూ చనిపోయాడు అక్కడ కార్డియాలజిస్ట్ నెంబర్స్ రాసున్నాయి అంటే తనకి తాగుతున్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా ఇది ఒక యాదృచికమా కో ఇన్సిడెంట్ అలా నందిని బెడ్ మీద తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఫొటోస్ చింపేసి చనిపోయింది విని భరించలేను అని రాసి బ్రేకప్పా మరి ఈవెన్ ఎందుకు చనిపోయారు భర్త వల్లన లేకపోతే నందిని వల్లన ఏది అయి ఉంటుంది మీరేమైతే ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎందుకంటే దీని తర్వాత మీరు గమనించని క్లూస్ కొన్ని నేను డీటెయిల్డ్గా చూపించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ నేను ఆన్సర్ కూడా రివీల్ చేస్తాను సో నేను ఆన్సర్ రివీల్ చేసేదానికన్నా ముందే వీళ్ళు ముగ్గురు ఎందుకు చనిపోయారు వీళ్ళు ముగ్గురే చనిపోయారా లేకపోతే ఇందులో ఇంకో వ్యక్తి హస్తమేమైనా ఉందా ఒక్క ఫోటో మాత్రం ఎందుకు దాసుకుంది కాండ్ బియర్హిమ్ అని రాసింది ఐడి కార్డ్ మీద నందిని మాథూర్ అని ఎలా ఉంది రోహన్ ఫోటో ఎందుకు కొట్టేసింది రోహన్ ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్స్లో సిసి అని ఎందుకు రాసింది రోహన్ పక్కన చున్ని ఎందుకు ఉంది అండ్ ఇక్కడ ర్యాడ్ కిల్ పాయిజన్ ఎందుకు ఉంది నందిని మాథూర్ ప్రతి ఇరవై ఒక్కేళ్ళ అమ్మాయిలానే ఈమెకి కూడా ఎన్నో ఆశలు ఎన్నెన్నో ఆశయాలు జీవితం మీద ఎంతో సాధించాలన్న కోరికలు తను ఎంతగానో ప్రేమించే సిద్ధార్థ్ని పెళ్లి చేసుకొని ఎంతో ఆనందమైన జీవితం గడపాలని ఎన్నో ఆశల కన్నా నందిని ఎందుకు శవంలా మారాల్సి వచ్చింది దానికి కారణం తన బావ రోహన్ మిశ్రా రోహన్ మిశ్రా ఎప్పటి నుంచో నందిని మీద చెడు ఆలోచనలు ఉన్న రోహన్ ఈ విషయం తెలవగానే మండిపడ్డాడు నందిని సిద్ధార్థ్ని మర్చిపోవాలని వాళ్ళ ఫొటోస్ని అన్నిటినీ చింపి పారేశాడు ఒక్క ఫోటోని మాత్రం నందిని ఎలానో అలా కాపాడుకోగలిగింది ఈ విషయం సిద్ధార్థ్కి తెలవగానే ఆ రోజు రాత్రి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని ప్రయత్నం చేశారు నందిని ఎంతగానో సిద్ధార్థ్ ఒప్పించి అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి ఒప్పించాడు ఎందుకంటే నందినికి వాళ్ళ అక్కని విడిచి వెళ్ళడం అస్సలు ఇష్టం లేదు అది ఈ రాక్షసుడి దగ్గర ఈ విషయం తెలుసుకున్న రోహన్ నందిని మీద బలాత్కారం చేయడానికి ట్రై చేశాడు ఆమె గట్టిగా వారించేసరికి ఆమె చున్నీ తీసుకొని కోపంగా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ విషయం అంతా చూసిన నందిని వాళ్ళ అక్క తన తన వల్లే తన చెల్లికి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని చాలా బాధపడింది రోహన్ లాంటి రాక్షసుడు చనిపోతే తను తన చెల్లి జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుందని తన చెల్లి తన కోరుకున్న వాడితో హాయిగా బతుకుతుంది అని ఆలోచించింది ఎవ్వరూ చేయని సాహసం చేయాల్సి వచ్చింది తనకి తన భర్త తాగే మందులో ఎలుకల మందు కలిపి ఇచ్చేసింది ఈ విషయం తెలియని నందిని తన వల్ల తన అక్క జీవితం నాశనం అయిపోతుంది అని బావని అడ్డుకునే శక్తి తనకి లేదు అని గమనించి ఈ జీవితం ఇంకా తను భరించలేక తను ఇట్లాంటివన్నీ ఇంకా సహించలేక తన జీవితాన్ని తానే అంతం చేసేసుకుంది తనకిష్టమైన రోహన్ ఫోటోని చేతిలో పట్టుకొని ఇంకా ప్రాణాల్ని వదిలేసింది ఇదంతా తెలియని నందిని వాళ్ళ అక్క రోహన్ చనిపోయాడని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న వెంటనే నందిని దగ్గరికి వెళ్ళింది సిద్ధార్థ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోమని చెప్పడానికి కానీ అప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది నందిని చనిపోయింది తన వల్లే తన చెల్లి చనిపోయింది అని అర్థమైనాక నందిని వాళ్ళ అక్క ఇంకా భరించలేకపోయింది తాను ఇంత చేసింది తన చెల్లి కోసమే అని అయినా కూడా తన చెల్లిని కాపాడుకోలేకపోయినందుకు చింతిస్తూ తాను కూడా ఉరేసుకొని చనిపోయింది వెల్కమ్ టు స్మైల్ విత్ సౌమ్య సో మీకు అందరికీ స్టోరీ ఎలా అనిపించింది ఇదైతే కేవలం కల్పితం మాత్రమే అండ్ ఇందులో ఏ స్టోరీ ఇక్కడ పేర్లు కానీ ఫోటోలు కానీ ఏవి ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు ఇవన్నీ జస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫొటోస్ అండ్ మేము ఊహించి రాసిన ఫో స్టోరీ మాత్రమే అండ్ ఇవన్నీ ఫొటోస్ కూడా మేము జస్ట్ ప్రింట్అవుట్స్ తీయించాము ఇవన్నీ మేము హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ట్రిపుల్ ఐటి కాలేజ్ సెమినార్ హాల్ ఇది సో అక్కడ బోర్డు మీరు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇది మా డెస్క్ మేము వర్క్ చేసే డెస్క్ ఇది సో అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి నేను రెడీ చేసాము జస్ట్ ఒక పిల్లోకి షర్ట్ వేసి కింద నుంచి జీన్స్ వేసి మొత్తం అంతా ఫిల్ చేసేసాము సో అది అలా డెడ్ బాడీ లాగా అందుకే ఫేస్ కనిపించకుండా పడుకోబెట్టాము ఆ స్టోరీస్ కూడా మేము వెనక నుంచి అలానే రాసాము ఎందుకంటే మాకు ఫేస్ క్రియేట్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అయింది 
సో ఫేస్ లేకుండానే ట్రై చేయడానికే స్టోరీ కొద్దిగా అటు ఇటు మార్చాల్సి వచ్చింది దానివల్ల కొంచెం ఇంకా క్రూవెల్ అయింది స్టోరీ బట్ ఇక్కడ మీరు చూసిన కర్టెన్స్ వచ్చేసి పైన ఆల్రెడీ వాటికి రాడ్స్ లాగా ఉన్నాయి సో ఆ రాడ్స్కి కట్టేసి ఒక ట్రయాంగిల్లా క్రియేట్ చేసాం సో టూ రూమ్స్ అన్న డివిజన్ రావడానికి అండ్ ఇక్కడ నార్మల్ మా బెడ్స్ తీసుకొచ్చేసాము అండ్ ఇది నార్మల్ ఒక లెగ్గిన డ్రెస్ వేసేసాము పిల్లోకి వేసి దానికి ఒక బాల్ పెట్టి దానికి హెయిర్ విగ్ లాగా ఉంటే ఆ విగ్ పెట్టేసాము సో అది కొంచెం ఎవరైనా కదిలిపినా కూడా అది జారిపోతుంది అలానే ఉంది అండ్ ఇక్కడ నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కలిసి దాంతో ఫోజ్ ఇచ్చి ఫోటో దిగుతున్నాం అనమాట అండ్ అది వెనక్కి పడిపోకుండా అక్కడ స్టూల్ పెట్టాము ఇక్కడ మిర్రర్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పాలిథిన్ పేపర్ లాంటిది నేను దీన్ని లైట్లో చూపిస్తాను తాను సో ఈ పేపర్ లాంటిది అది ఒక మిర్రర్ ఎఫెక్ట్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పి మేము దాన్ని పెట్టాము యాస్టిస్ మిర్రర్ ఆ చీకట్లో పెడితే పడిపోయి పగిలిపోయే కష్టం ఉంది కాబట్టి సో అలా క్రియేట్ చేసాము అక్కడి వరకు అండ్ ఆ ఐడి కార్డ్స్ మావే మా ఐడి కార్డులకే నందిని మాథుర్ అని పేరు రాసి అక్కడ పెట్టేసాము అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ దిస్ ఈజ్ ఈ హ్యాంగింగ్ లేడీ సో ఈ మా పైన పార్ట్ ఒక పిల్లో పిల్లోకి మేము చీర కట్టేసి ఏం లేదు అక్కడ తల సో దాన్ని గుంగట్ లాగా వేసేసాము స్త్రీ అని ఒక మూవీ ఉంటుంది హిందీ మూవీ దాని ఇన్స్పిరేషన్గా చేసిన యాక్ట్ ఇది అండ్ అందుకే మీరు వెనక నుండి చూస్తే చీర చీరకి హోల్ పెట్టి హోల్ నుంచి బయటికి తీసాము అండ్ ఇది అంత మెస్సి మెస్సిగా ఉండే మేము చేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఒక టూ త్రీ టేబుల్స్ తీసుకొచ్చి పక్క పక్కన వేసాము ఇది ఒక సింక్ లాగా కార్డ్ బోర్డ్తోనే రెడీ చేసాము మీరు చూస్తే కిటికీలు అన్నిటికీ మేము ఇలాంటి బ్లాక్ కలర్ షీట్ అప్లై చేసేసాము మొత్తము సో లైట్ రాకుండా లోపలికి అండ్ ఉన్న లైట్కి కూడా రెడ్ కలర్ పేపర్ చుట్టేసాము సో మీకు అందుకే ఈ స్పూకీ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మా కిచెన్లో మా హాస్టల్లో ఉన్న సామానే మేము ప్రతి ఒక్కరు రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి మాకు ఏ సామాన్ కరెక్ట్ ఇంటికి మ్యాచ్ అయితే అనిపిస్తే అవన్నీ తీసుకొని వచ్చేసి అక్కడ పెట్టేసి సెట్ చేసేసాము అండ్ ఫైనల్లీ నేను వాడిన ఈ ఫోటో మా ఫ్రెండ్ ది పాప మోడ్ ఫోటో దిగితే నేను ఇక్కడ వాడేసాను సో ఇలా చేద్దాము అన్న బేసిక్ ఐడియా వచ్చి నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ వినేది ఇక్కడ ఉన్న నా ఫ్రెండ్ ఇది బట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇద్దరం హెల్ప్ చేసాము థింగ్స్ మా ఇంటి నుండి వాళ్ళ ఇంటి నుండి అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ రూమ్స్ నుండి అన్నిటి నుండి తీసుకొచ్చాము ఫోటో సెషన్ మేమైతే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ చేసాము సో ఫస్ట్ డే చేశాక ఫస్ట్ హ్యాంగింగ్ లేడీ చేసాము దాన్ని అక్కడ వేసాక మేము రూమ్లోకి రావాలంటేనే ధడుచుకొని వచ్చాము కృష్ణమైన అయితే బయటకు వెళ్ళిపోయింది దానంతా భయపడింది సో కానీ తర్వాత నాకు అదే బాగా నచ్చింది అండ్ ఆ స్పూకీ ఎఫెక్ట్ అవన్నిటికి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేశారు మేము ఇద్దరమే కాదు అందరు హెల్ప్ చేశారు అండ్ అలాగే ఈసారి నేను హారర్ స్టోరీ చెప్పాను మీకు అందరికీ ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి ఒకవేళ బాగుంది అని అంటే నేను ఇంకా ఇంకా హారర్ స్టోరీస్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసాము ఈ మిస్ట్రీ రూమ్ సో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ స్మైల్ విత్ సౌమ్య